ஹலோ எவ்ரிபடி வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புகழ்பெற்ற ஓவியரான லியானார்டோ டாவின்சி அவரை பார்த்தா நம்ம அந்த சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஏன் இந்த நன்றி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை வந்து இன்னொரு தடவையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மட்டும் இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனே வந்திருக்காது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வர வர தான் எனக்கும் இது போடணும் இந்த கண்டென்ட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ நீங்களும் வந்து கேளுங்க உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணுமோ கேளுங்க நான் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பண்ணுறேன் ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் என்னால வீடியோ வந்து போட முடியும் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டில் பாரிஸ் நகரத்தில் உள்ள லூவர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஒரு பெயிண்டிங் ஒன்று காணாமல் போயிருச்சு ஸோ என்னடா ஒரு பெயிண்டிங்லாம் திருடுவாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆமாம் அந்த பெயிண்டிங் வந்து அவ்வளோ விலைமதி பெற்ற ஒரு பெயிண்டிங்கு அந்த பெயிண்டிங் வந்து காணாமல் போனதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த பெயிண்டிங் இருந்த இடத்த பார்க்கறதுக்காக மக்கள் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த பெயிண்டிங் இருந்த இடத்த பார்க்கறதுக்குவே மக்கள் இவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்காங்க மக்கள் அப்படி ஆர்வமாக இருக்க அளவுக்கு அந்த பெயிண்டிங் அப்படி என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கலாம் அது என்னங்கிறத கதை போக போக சொல்கிறேன் ஸோ சில வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த பெயிண்டிங் வந்து கண்டுபிடிச்சி லூவர் அப்படிங்கிற இடத்துலேயே திரும்ப வச்சுட்டாங்க இந்த பெயிண்டிங்கை வரைஞ்சது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அவர் வந்து ஒரு துறையில் முன்னாடி இருந்தால் சொல்லலாம் அவர் எல்லா துறையிலையுமே அவர் முன்னணியாக இருக்கிறாரு ஸோ இவ்வளோ திறமையான ஆள் தான் மோனாலிசா அப்படிங்கிற ஓவியத்தை வரைஞ்ச லியானார்டோ டாவின்சி இவர் எங்கே பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியில் ஃப்ளோரன்ஸ் நகருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லின்சி அப்படிங்கிற கிராமத்தில் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஆண்டு ஏப்ரல் பதினஞ்சாம் தேதி வந்து பிறந்திருக்காரு இவரோட அப்பா வந்து லாயராகவும் அம்மா வந்து விவசாய கூலிக்கு வேலை பார்க்குறவங்க இருந்திருக்காங்க ரைட்ல இருந்து லெப்ட் மார்க் எழுதுறாரு இவர் எழுதுனதை படிக்கணும்னா கண்ணாடி வச்சு தான் படிக்கணும் அதாவது பிரதி பிம்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கண்ணாடி வச்சு தான் படிக்கணும் இவர் வந்து சின்ன வயசுல சந்தைக்கு போய் அங்க சேல்காக வச்சிருக்கிற பறவை எல்லாம் விலைக்கு வாங்கி அதெல்லாம் பறக்க விட்டு சுதந்திரமா பறக்க விட்டு வரா அதை பார்த்து அவர் ரசிப்பாராம் இதில் இன்னொரு ஹைலைட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பறக்க விட்ட பறவை எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கு வரான் வீட்டுக்கு வந்து கற்பனையாகவே அதே மாதிரி வரைஞ்சிருவாராம் என்ன ஒரு ஞாபக சக்தின்னு பார்த்துக்கோங்க லியானார்டோ டாமின்ஸுக்கு வந்து குதிரைனா ரொம்ப பிடிக்குமா குதிரையோட லாடம் இருக்குல்ல அந்த காலில் மட்டுவாங்க அந்த லாடத்தை வந்து ரெண்டு கையை வச்சே உடச்சிருவாராமா டாமின்சி வந்து இயற்கையை வந்து ரொம்பவே நேசிப்பாராம் அதனால இயற்கையை வந்து ஒரு ஓவியமாக வரைஞ்சிருக்கிறாரு அதனால இயற்கையை வரைஞ்ச முதல் ஓவியர் அப்படிங்கிற பேர் வந்து இவருக்கு கிடைச்சிருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் விமானம் இல்லாத அந்த காலகட்டத்தில் வந்து விமானம் மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து வரைஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு சும்மா கற்பனையா எப்படி வரைஞ்சாருனா வானத்துல ஒரு விமானம் ஒண்ணு பறந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சும்மா வரைஞ்சிருக்கிறாரு அந்த காலத்துல சயின்ஸ் சம்பந்தமான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அதனால ஒரு தாயோட கருவுல வந்து குழந்தை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத கற்பனையாவே வரைஞ்சிருக்கிறாரு அவர் அன்னைக்கு ஒளி ஒளி பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணனாலதான் இன்னைக்கு கேமராவே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு மனுஷனை வரையும் போது அவனோட உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அதை கற்பனையாவே வரைஞ்சு காட்டிடுவாராம் விமானத்தோட மாதிரி ஒன்னு தயாரிச்சிருக்கிறாரு விமானம் மட்டும் இல்லாம பீரங்கி கப்பல் போன்றத அந்த காலத்துல எதுவுமே கிடையாது பட் இவர் வந்து மாதிரி வடிவம் ஒன்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு அந்த காலத்திலேயே நீங்களே சொல்லுங்க டாவின்சினா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் அந்த மோனாலிசா அப்படிங்கிற அந்த பெயிண்டிங் தான் எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வரும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி மூணுல இருந்து மூணு வருஷமா இந்த பெயிண்டிங்க வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு வரைஞ்சிருக்கிறாரு ஐநூறு வருஷம் ஆகியும் அந்த பெயிண்டிங் வந்து அழியாம அப்படியே பத்திரமா தான் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாம இந்த லாஸ்ட் சஃபர் இறுதி ராவணவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த படத்தையும் வரைஞ்சாரு இந்த படமும் அவருக்கு பெரிய பெருமையை சேர்த்தது நேர்வப்பிய மறுமலர்ச்சி காலத்துல டாமின்சி மாதிரி எல்லா துறையிலையும் முன்னுக்கு வந்தவங்க யாருமே கிடையாது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வந்து பிரான்ஸ் மன்னர் முதலாம் பிரான்சிஸ் வந்து டாமின்சி கிட்ட நீங்க வந்து எங்க நாட்டுல வந்து தங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாளிகை மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாரு உடனே இவரும் பிரான்ஸ் கிளம்பி போயிடுறாரு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வந்து தன்னோட அறுபத்தி ஏழாவது வயசுல வந்து இறந்து போறாரு கடந்த ஐநூறு வருஷத்துல வந்து இவரே மாதிரி ஒருத்தரை கூட பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரலாறு சொல்லுது நீ வேற ஐநூறு வருஷத்துல கூட அவரே மாதிரி யாரையாவது பார்க்க முடியாம போகலாம் சரி விடுங்க டாமின்சி